Good morning. Hello, hello, good morning. <laughs> Hola chicos, buenos días. ¿Cómo estamos este día? Ok, excelente. Hola Ricardo. Good morning. Good morning. Hola Ser. Hola Carlos Arias, Gerson, Gerard, Santiago, Adriana. Ok. Hola chicos, buenos días. ¿Cómo están? Espero que súper bien, que hay... Hemos despertado con buenas energías. Ok. Vamos a ver, déjenme realizar algo por acá. Para que nos escuchemos mejor. Ok. Déjenme ver por acá si podemos conectar aquí. Ok. Excelente, ya estamos aquí con tú. Muy bien, chicos. Ok, ahora sí. Perfecto, buenos días, chicos. Vamos a iniciar este día, vamos a iniciar orando, agradeciéndole al Señor. Creo que tenemos un clima fresco. Bueno, por acá está haciendo bastante viento y esperamos que durante la mañana no haga mucho calor, ¿verdad? Como el día de ayer, ayer se estuvo un poquito caluroso. Ok, oramos, chicos. Gracias, amado Padre, por esta mañana, Señor, de día martes. 13 que tú nos has regalado, Señor, te pedimos de manera especial que seas tú quien nos ayude, Señor, a adquirir cada uno de los conocimientos, a prestar atención, Señor, a ser responsables con cada una de nuestras actividades. Sabemos que estamos ya en la recta final del periodo 2 y no dudamos que tú vas a estar con nosotros en este momento. Te pedimos desde ya por nuestras evaluaciones, las próximas evaluaciones que vienen, para que seas tú quien nos dote de mucha energía, quien nos dote de mucha inteligencia y sobre todo de mucha sabiduría para poder responder responder de la mejor manera. Agradecemos por nuestras familias, Señor, agradecemos por los alimentos que tenemos en la mesa, por el vestuario, Señor, por la educación que recibimos, porque tenemos un techo. Pedimos desde ya, Señor, por las personas que están pasando por alguna situación difícil, por la pérdida de un familiar, Señor, por alguna enfermedad que tal vez no esperaban. Te pedimos además de manera especial por las personas que están en zonas vulnerables para que durante este invierno, Señor, seas tú quien las protejas y les des un resguardo seguro. En el nombre del Señor. Amén. Ok, chicos, vamos a iniciar. Sí, este día estamos en martes 13. Vamos a hablar acerca de Proverbios 13. ¿Y qué nos dice Proverbios 13? Vamos a ver por acá. Ok. Déjenme compartir en totalidad mi pantalla. Ok, buenos días. Gracias por escribir presente en el chat. Muy bien, vamos a ver. Dice, el hijo, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las represiones. Este día vamos a hablar acerca de los consejos, vamos a hablar acerca de la disciplina que debemos de tener y la disciplina que en todo caso, ok, nos da papá, nos da mamá y nos da Dios. Ahora dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre. Yo creo que aquí todos somos sabios, ¿ok? Cuando nosotros acatamos la indicación de mamá, cuando nosotros acatamos la indicación de papá, recibimos esos consejos, nos convertimos en personas mucho más sabias de lo que ya somos. Es parte de la sabiduría que nos proporciona el Señor. El hecho de escuchar a nuestros padres, el hecho de poner en práctica lo que ellos nos inculcan y nos dicen, a veces pensamos que quizás papá y mamá no nos quieren. ¿Ok? Porque nos disciplina, porque nos corrigen, porque quizás en algunas ocasiones hasta nos castigan por las cosas que quizás hemos hecho que no están correctas. Entonces nosotros pensamos, ah, bueno, mamá no me quiere. Mamá solo quiere a mi hermano o solo quiere a mi hermana. Quizás nuestros hermanos estén mayores que nosotros o menores que nosotros. Entonces pensamos que a ellos los quieren más porque nosotros consideramos que los consienten o que son permisivos o que le permiten ciertas cosas que quizás a nosotros no. Pero algo que debemos de entender es que si tenemos hermanos que probablemente sean mayores, la disciplina con ellos va a ser distinta a la de nosotros, ¿ok? Porque tenemos menor edad. Y si quizás nosotros somos mayores, ¿ok? Y tenemos hermanos más pequeñitos, ¿ok? La disciplina va a ser distinta para ellos que para nosotros. Alguien me decía, a mí mi mamá no me quiere, ¿ok? Porque... Eh, bueno, porque a mi hermana le permite todo y a mí no, ¿ok? No es que no lo quiera, claro que sí lo quiere. Y dice acá, miren, no disciplinar a nuestros hijos denota falta de amor hacia ellos. Cuando mamá y papá nos corrigen es porque nos aman. 
es porque quieren que seamos mejores personas cada día, es porque quieren que nos convirtamos en personas, ¿ok? De las cuales nos vamos a sentir orgullosos más adelante. Si mamá y papá no nos corrigieran, entonces sí no nos quisieran. Pero como ellos nos aman y quieren que nosotros hagamos las cosas de la mejor manera y que vayamos aprendiendo de cada uno de nuestros quizás equivocaciones o podemos decirle errores quizás, ¿ok? Entonces por eso nos corrigen. A veces quizás nos enojamos, ¿ok? Que nos corrijan o quizás hacemos gestos que no son adecuados. No sé si alguno de ustedes le dice mamá o papá, no, no me estés haciendo esos gestos, no me estés haciendo esos, esas, eh, vamos a ver, esas caras, ¿ok? Porque a veces quizás les hacemos gestos que no son adecuados y es algo que a mamá y papá sí le molestan mucho. Entonces, dice que si ellos no nos disciplinaran, no nos corrigieran, quizás no nos pusieran, eh, vamos a ver, una corrección, nosotros le llamamos castigo, ¿ok? no me quitaran quizás lo que yo más quiero por algo que yo hice, entonces en realidad no me amo, ¿ok? Pero en este, en este caso nuestros papás nos aman y nos aman demasiado, porque cada día nos dan consejos, cada día nos dicen cuáles son las cosas que debemos de hacer de la manera correcta, cada día nos dicen, no, si tú haces esto, te puedes equivocar de esta manera, ¿ok? Y luego vas a estar llorando, y luego vas a decir que no, que, que probablemente te arrepientes de lo que has hecho, ¿ok? Papá nos inculca a cada uno de nosotros, esto, ¿ok? El disciplinarnos. Y es porque nos aman en realidad. Ahora, ninguna disciplina resulta agradable. Y eso es muy cierto para cada uno de nosotros. Si nos están llamando la atención, no nos agrada que nos llamen la atención, ¿ok? Quizás a veces nos sentimos como molestos porque nos llaman la atención o en algunos casos nos sentimos o nos da pena, ¿ok? Porque sabemos que lo que hemos hecho no está correcto. Dice que ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, ¿ok? Así me llama la atención mamá, así me llama la atención papá, así me llama la atención mis abuelitos, mi maestra, ¿ok? Mis maestros, no nos gusta. Muchas veces nos molestamos. Dice, al contrario, es dolorosa. ¿Por qué es dolorosa? Ok, no por el hecho de que me peguen, que me peguen con un cincho, que me peguen con una sandalia. No, es dolorosa porque sabemos que hicimos algo que no es correcto. Y eso es lo que nos duele. El hecho de saber que hicimos algo que estábamos equivocados y que necesitamos corregirlo. Ok, pero después dice, produce la pasible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Nosotros podemos creer ahorita que me castigan por todo, me regañan por todo, pero no es así. Ok, al final... Todo esto nos sirve, ¿ok? Al final llegamos a ser las personas que nosotros nos pusimos una meta llegar a ser, ¿ok? Si yo quiero ser un ingeniero, bueno, yo sé que tengo que tener disciplina, yo sé que en alguna ocasión me van a disciplinar, ¿ok? Que a lo largo de mis estudios me van a estar disciplinando para que yo mejore cada día, para que yo no me desvíe, para que yo siempre sea constante, ¿ok? Quizás pasemos por esto, pero al final... Usted va a tener su fruto. Ayer hablábamos de los frutos, ¿ok? Hablábamos de la recompensa que tenemos al final de todo el esfuerzo que hacemos. Esto es parte del esfuerzo que nosotros hacemos. El hecho de ser disciplinados, el hecho de que nos corrijan, ¿ok? Yo le decía, ya estamos en la recta final de un periodo 2, solo nos queda esta semana y la próxima, luego vienen evaluaciones y vamos a ver los frutos de nuestro esfuerzo en este periodo. Pasamos este periodo 2 y viene el periodo 3. Y probablemente cuando ya nos entreguen la boleta del periodo 2 y sumamos las notas del 1 y del 2, vamos a saber si tenemos la probabilidad de pasar un sexto grado, ¿ok? O si me hace falta, o si necesito esforzarme más, o si necesito analizar qué fue lo que yo no hice de la manera correcta, ¿ok? Entonces, ¿va a ser doloroso? Así como lo dice aquí, claro que sí, va a ser doloroso. Ok, si tenemos un fruto que va a ser agradable es porque hemos sido disciplinados, es porque nos hemos esforzado, es porque hemos sido responsables y porque cada consejo de mamá y papá nos ha servido. Ok, dice que al final producimos una cosecha de una vida recta, es decir, de una vida agradable ante los ojos de Dios. Ok, hemos sido entrenados, claro que sí. Nos venimos entrenando desde que somos bebés, desde que comenzamos a comer, ok, primero solo tomábamos líquido, luego mamá y papá nos preparaban papilla, luego ya comenzamos con comida más sólida, luego nos comenzamos a parar, a gatear, a caminar, luego a hablar, ahora ya escribimos, ok, es parte de todo proceso. 
Ahorita estamos en quinto grado. Imagínense, ya pasó primer ciclo. Ya casi va a finalizar segundo ciclo. Un año más y usted finaliza segundo ciclo y luego pasa tercer ciclo. Ok, tercer ciclo con nuevos retos, con nuevas metas, con nuevas oportunidades, nuevas historias, etc. Pero para ello debemos de ser disciplinados. Para llegar a todos estos frutos, después que pase el tercer ciclo va a bachillerato, luego bachillerato a la universidad, se va a graduar, va a tener una carrera. Ok, quizás va a ser un licenciado, ya no le van a llamar solamente por su nombre, sino que le van a decir licenciado Mario Díaz, ok, o ingeniero Diego López. No sé qué, qué profesión vaya a decidir usted, o doctor o doctora, ok. Y se va a sentir súper feliz de haberlo hecho. Pero para ello necesitamos pasar por un gran proceso en el cual estamos ahorita. Ahora, debemos de practicar ciertas cosas para ser disciplinados, para ser rectos y para llegar a la meta que nosotros queremos. Yo le decía ayer, todos debemos de tener metas a diario. ¿ok? Una meta a corto plazo, una meta a largo plazo. ¿Cuál es una meta a corto plazo? Ok, quizás lo que yo voy a, a alcanzar durante el día, quizás lo que yo voy a alcanzar durante la semana, una meta a largo plazo, lo que yo voy a alcanzar al final del año escolar, lo que yo quiero llegar a hacer cuando yo ya esté en la universidad, ok. Todas esas metas debemos de tenerlas siempre presentes. Y dice que para que nosotros seamos una persona exitosa, ok, exitosa, pero que también tenga humildad, no solamente que tenga el éxito, ok, y me olvide de la humildad que el Señor me pide, no. Ok, dice que tenemos que tener pasión por lo que hacemos, ok, debemos de amar cada una de las cosas que estamos haciendo, si yo estoy haciendo ejercicios de mate, bueno, debo de amar el que estoy haciendo ejercicios de mate, si yo estoy haciendo mis actividades, bueno, debo de amar las actividades que yo estoy haciendo, eso es parte de lo que el Señor nos pide, ok, dice Él que debemos de enfocarnos, dice Él que debemos de dar la milla extra, ok, nosotros todos los días debemos de hacer eso para poder conquistar cada una de nuestras metas. Trabajar duro, cuesta, claro que sí. Ok, mis, es que todos los días hay que entregar actividades. Mis, es que fíjese que el día martes tenemos tres evidencias por mandar. Mis, es que fíjese que aparte de eso hay que hacer la lista de spelling. Sí, trabajamos duro, claro que sí. El Señor nos dice que para todo hay tiempo, ¿verdad? Ok, quizás ahorita estamos trabajando súper fuerte, casi no descansamos, ok, ok. Pero vamos, va a haber un periodo en el cual vamos a descansar. Después de nuestras evaluaciones de periodo 2 viene vacación. Va a tener una semana para descansar, para olvidarse de actividades, olvidarse de tareas. Y luego ya viene la recta final del año escolar. Y luego viene más vacación. Usted va a descansar alrededor de un mes, dos meses. ¿Ok? Entonces, pero en cierto momento debemos esforzarnos. Debemos de trabajar duro. Así que debemos enfocarnos en el objetivo que perseguimos. ¿Cuál es su objetivo? Al inicio del año creo que todos nosotros nos pusimos un objetivo, ¿ok? Y muchos me dirán, mis, parte de mi objetivo es terminar el quinto grado, pasar el quinto grado, ¿ok? Pasar con buenas calificaciones, aprender más inglés, hablar inglés más fluido, entender mucho más, ¿ok? Todos tenemos distintos objetivos, o quizás el mismo, ¿sí? Pero dice que debemos de enfocarnos en ellos, Siempre debemos de tener presente cuál es el objetivo o la meta que yo tengo. Vamos a persistir. Ok, yo ayer le decía, no se desanime, no desfallezca. Ok, no diga no puedo. Claro que no, debe de insistir, debe persistir, debe de decir, claro que sí puedo. Quizás en este momento no lo entendí, pero voy a leer otra vez, voy a volver a comprender. Ok, debe de persistir, ser constante en lo que usted desea. Generar ideas. Ustedes son muy creativos, ok. Todos tienen unas ideas geniales, ok. Entonces, a veces quizás nos cuesta expresarlas. Quizás no las podemos decir de manera oral, pero sí las podemos decir de manera escrita. O quizás nosotros expresamos nuestra creatividad dibujando. O quizás escribiendo un cuento, un poema, o realizando, qué sé yo, un nuevo programa, un videojuego, etc. ¿Ok? Cada uno de nosotros tiene ideas distintas. Y cada uno de nosotros puede crear esas ideas. Quizás unos somos más tecnológicos, quizás otros no. Quizás otros somos más creativos y nos gusta hacerle colochitos, florcitas y cosas así. Y eso está genial, está perfecto, porque cada uno debe de conocer cuáles son las capacidades que tiene. Dice, empújate a ti mismo. Cuando usted se sienta cansado, cuando usted se sienta agotado, ¿ok? Y diga, ay, no, ya no puedo. Ay, no, otra vez. Anímese, ¿ok? Todos nosotros le estamos animando a que siga. Usted puede, usted tiene muchas capacidades. A veces nos cuesta, claro que sí, 
¿ok? Porque nos gana la pereza y es algo que no debemos de dejar, ¿ok? Que se apodere de nosotros. Debemos decir, yo si puedo, yo sí lo voy a lograr, lo voy a hacer a diario. Mejorar cada día. Bueno, si el día de ayer, ¿ok? Yo hice algo que tal vez no estaba correcto, yo voy a decir ahora, bueno, ayer me equivoqué, ahora lo voy a corregir. Cada día debo de ser mejor. Cada día debo de, si me cuesta la letra R, bueno, pues ahora voy a intentar hacerla mejor y a ver que al final la va a ser súper bien. Entonces, cada día usted debe de mejorar, dar el 100% incluso más, ¿ok? Para que todo salga súper bien. Y algo muy importante y que no debemos de olvidar es servir a los demás, ¿ok? No solo interesa lo mío, ¿ok? No solo interesa, sí, está bien. Yo voy a poner de mi parte, esto es lo mío, me voy a enfocar en lo mío. Pero si vemos que alguien necesita ayuda, ok, también debemos de ayudarle. También debemos de servir a los demás. Debemos de tratar de que el otro también crea en sí mismo. Debemos de tratar de que el otro confíe en sus capacidades y tratar de que el otro que mejore así como yo lo estoy haciendo a diario. Si yo mejoro, ¿por qué no darle la oportunidad al otro que mejore? Ok. Si yo cada día, por así decirlo, ustedes tienen una expresión, soy pro, ¿ok? En ciertas cosas, ¿por qué no hacemos que el otro también lo sea? ¿De acuerdo? Entonces, cada uno de nosotros nos van a disciplinar, claro que sí, para eso están nuestros padres, que son los que han enviado al Señor para que nos cuiden y nos corrijan en las cosas que tal vez no estamos haciendo bien, ¿ok? Pero también nosotros mismos debemos de ponernos disciplina. Disciplina en lo que hacemos, debemos enfocarnos en lo que nosotros estamos haciendo, debemos trabajar duro, ok, persistir, no rendirnos, siempre ser creativos, animarme a mí mismo, mejorar cada día, pero sobre todo servir a los demás, ayudar al otro. Dígame Santiago. No, 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 vamos a copiar ahora, ok. Muy bien, nos quedamos hasta acá con nuestro devocional. Vamos a parar aquí y vamos a compartir, ok, nuestra actividad de reading. Ok, remember, yesterday we discussed about unit number eight. Uh, the name of the unit is sweet and tasty. Yes, ok, so we discussed about chocolate. And we discussed that chocolate is delicious, ok, but you prefer in some cases drink chocolate and other ones eat, yeah? We discussed about that uh, the first chocolate, ok, was created in Central America in Mexico. And remember the Aztec, ok, interchange the, let's see, the cacao beans, ok, for obtaining different things, yes, ok. And also we discussed that uh, the chocolate is made with different ingredients or maybe you can add different ingredients for, um, let's see, prepare a new flavor, etc. We have different kinds of chocolate, for example, dark chocolate, milk chocolate, white chocolate, okay, all of this one. And we say that all of us, all the presentations are delicious, yeah, not only one. And you tell me, okay, you told me that you prefer maybe dark chocolate or white chocolate yeah so this one and we check the vocabulary yeah okay remember yesterday we discussed about the different vocabulary that we have in the unit and we say that uh this one the first one is cacao you know that this one is let me see the seed of a plant and uh the cacao is when we obtain the chocolate then we have bitter you know that this one is a kind of flavor okay that you taste in Spanish, amargo, yeah, treat, okay, this one is an action that you use, in that case, the chocolate for, let me see, uh, for helping in different illnesses, yes, okay, Carlos Arias, tell me. A mí, ayer se me había olvidado contarle, pero mi abuela tiene un árbol de cacao y todos los inviernos nos hace chocolate. Wow, delicious. <laughs> That's good. Okay. And if you see the tree of cacao is, uh, let me see, it's not tall. Yeah, it's not big. It's not a big tree. This one is a short tree. Yeah. Okay. Also, let me check. Uh, we can include vanilla. You know, vanilla is a kind of flower. Yeah. And you use for, uh, let me see, for add to different food. The flavor is delicious. Yes. Sweet, you know, is another one of flavor. Yeah. Okay, when you, let me see, tastes, for example, candies are sweet, okay, cookies are sweet, etc. Tasty, okay, sabroso, this one is in Spanish. Then we have melt, okay, in that case, you know, is when you, 
let me see, put into an oven, okay, something, and you try to uh, transform in liquid, okay, melt, fundir, yeah, this one is in Spanish. And deep, you know that this one is in Spanish, aderezo, yes, okay, so you can use, we have different kind of deep, cheese deep, chocolate deep, in that case, yes. Okay, heart, you know that this one is a part of your body, and blood, okay, this one is a liquid that is inside of your body, yes. Okay, so let's see. And we discussed that the chocolate help you, okay, for, uh, let me see, for your heart and also for your blood. And it is necessary that you eat a little portion of chocolate because this can help you to protect from different illnesses. Okay, so let's see. Now, let's check this one. This one is part of your vocabulary. Yes, so we analyze every sentence or the definitions and we try to add the words that we discuss right now, yeah? Okay, match the words from the text to the definitions. We have the first one. Okay, the red liquid inside your body. So you know that this one is blue, yeah? The red liquid that we have inside of your body and in our veins, blue. Number two, the part of your body that makes your blood go around. What is this one? What is the part of your body that makes your blood go round? Okay, so this one is, uh, let me see, in that part. And the, and the sound is to 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 to. What is that? Heart. Okay, excellent. Yeah, this one's a part of your body. Okay, so let me add here. Okay, let's see. Next one. This one is a bird that's been an action. To use medicine to make a sick person well again. What is that? To use medicine to make a sick person well again. For example, if you go to the doctor. Okay, so this one is your treatment. So you need to drink one pill of this. Um, or this pill you need to drink one per day. Okay, you drink this side of two per day. What is that? To use medicine to make a sick person well again. When you receive a treatment, this one is a, I'll give you the answer. <laughs> okay, this one is a treat, yeah? Okay, tratamiento, yes, treat. O tratar, okay? This when you use medicine to make a person sick, to make a sick person well again, yeah? Okay, now, next one is an adjective. Having the taste of sugar. Okay, sweet. This one is easy, yes. Okay, sweet. Having a sharp and unpleasant taste. Mm, when you say that. This one is? Having a sharp and pleasant taste. What is this one? For example, cacao is that. Uh, let me see another one. Coffee has a flavor. Let's see. Um, what else? Uh, no, vanilla, no. Okay, this one is a taste. I told you in Spanish, okay? Amargo, what is in English? Bitter. Uh, okay, bitter, yeah, okay. So let's see, bitter having a sharp and unpleasant taste, yeah? Let me see another food that is bitter. Okay, chocolate, let me check. Lemon. Ah, lemon, yeah, exactly. Okay, thank you. Nice to eat. Okay, that's mean you enjoy to eat this kind of food. Nice to eat. You say, oh, this hamburger is delicious. Yeah, but it's a synonym. Chocolate. Nice. Okay, nice to eat. It's a synonym. Cacao. No. Okay, it's an adjective. Nice enjoy. to eat. No. Okay, in Spanish, sabroso. Sí. Tasty. Ah, tasty, yes. Okay, tasty. Okay, that means nice to eat. Okay, now, and now, that tree that, okay, that give us seeds to make chocolate, cacao, yeah. <laughs> this one is easy, cacao. Okay, now an action. To put something into a liquid and take it out again. What is this one? to put something into a liquid and take it out again. Okay, for example. Belt. Okay. 
So we say that Mel is fundir. Let me check the last one. To get warmer and become liquid. So that's been Mel is number eight or number 10. So we have two. Okay, number A say to put something into a liquid and take it out again. In number 10 says to get warmer and become liquid. Okay, and you know that melt in Spanish is fundir, yes? So that's mean, what is the definition, number eight or number 10? Deep. Okay, yes, number A is deep, <laughs> yeah. Okay, for example, you have something, yeah, okay, and something you put this one into another thing. For example, the dip you can put in a cookie, yeah, tortilla, etc. Yeah, that's mean to put something into a liquid and take it out again. Okay, a plant that gives a taste to some sweet foods. I mentioned that this one is a flower. What is that? It's kind of jello, this flower. Vanilla. Okay, vanilla, yes. This one is vanilla. Okay, and to get warmer and become liquid, this one is? Melt. Melt, exactly. Okay, melt. Okay, let's review. Blue, the red liquid inside your body. Treat, okay, the part of your body that makes your blood go round. Okay, I'm sorry, heart. Treat, to use medicine to make a sick person well again. Sweet, having the taste of sugar. Bitter, having a sharp and pleasant taste. Tasty, nice to eat. Cacao, this one is a tree that gives us seeds to make chocolate. Deep, to put something into a liquid and take it out again. Vanilla, this one is a plant that gives a taste to some sweet foods and melt to get warmer and become liquid, yeah? Okay, excellent. So let's see, now let's continue. Okay, now reading comprehension. So you try to remember the information of the passage, yeah, and you tell me if this one is true or false. Long ago, people use cacao beans as money? Yes, okay, so this one is true. Number two, cacao beans have a very sweet taste. What do you think, true or false? False. Okay, thank you. Okay, here in the chat, Maria Navas says false. And you say false, so this one is false, exactly. This one is not a sweet taste. This one is bitter, yeah, for that reason it's false. Number three, people learned that you get tired if you drink chocolate, true or false? Okay, some people say that you get tired if you drink chocolate. This one is true or false? Okay, oh. that's me. Ah, okay, false. Why? Because according to the reading, says that if you drink chocolate, okay, the chocolate gives us energy, yes? Okay, so this one is false. Number four, English people took chocolate to Europe? Oh, true. True, okay, remember, okay, these people go to Central America, well, they went to Central America and then take the seeds of a cacao and they travel one more time to Europe and they start in the business of coffee. Yeah, or chocolate, I'm sorry. So this one is true, yeah. Okay, number five, chocolate wasn't cheap in the 16th century, true or false? True. Okay, true, exactly, because according to the reading says that only rich people, okay, can buy or can eat chocolate, yeah, okay. There were special chocolate shops in England? True. True, okay, true, true. exactly. A specific stores for buying chocolate. Milk chocolate is healthier than dark chocolate? False. False, okay, because it says that the dark chocolate is healthy, okay. A small amount of dark chocolate every day is good for you? Yes. Yes, okay, yes. true. This one is an advice, yeah, okay, that the reading tell us. Okay, it says that 
It is necessary that you eat a small amount of dark chocolate every day because this one gives you energy and help your heart and also your body to feel better. Yeah. Okay. So that's mean we have this one that is true. Okay. Let's continue. Okay, we answer this question. Where was chocolate first made? In Central America and Mexico, yeah? Hmm, okay. Why did the Aztecs use cacao? Okay, let me check. Beans as money. Because there were no coins or the or bands but no stem. Ah, okay, because they interchange for different objects. Yeah, they don't have money, so they use this one for buying different things. Thank you, Mario. Okay, when did the Spanish people travel to Mexico? During the 16th century. Excellent, during the 16th century, yes. Where did people in England drink chocolate? People desire special chocolate shops. Okay, visited the special chocolate shops, yes. Why did they add vanilla and sugar to chocolate? It tastes a lot nicer. Ah, okay. It tastes nicer or delicious, yeah? Okay, what did Hans Sloan invent in 1690? They a new drink with chocolate and milk. Ah, okay. They invent a new drink with chocolate and milk, yeah. What are the three different kind of chocolate? Dark chocolate, milk chocolate, and white chocolate. Excellent. Okay. Why isn't milk chocolate as healthy as dark chocolate? Okay. Why isn't milk chocolate as healthy as dark chocolate? Because it has dark milk. chocolate has a lot of milk and sugar in it. Ah, okay. Okay, so let's see, thank you. Because the milk chocolate has a lot of sugar. Yes, this is one of the reasons. And the other one, you know that the milk, okay, include different elements, okay? So this one in some cases is not good for our health, yeah? Okay, good, excellent. <laughs> so remember, we have the evidence in that case, yeah? Okay, let's check this one. This one is a colorful cupcake, okay. Do you prepare a cupcake or do you like to prepare a, cookie, a cupcake? Okay, so let's see. These one are the ingredients, okay? And we have the steps, okay? For example, 100 grams flour, butter, sugar, eggs, a teaspoon vanilla, okay? Icing sugar, water, okay? Colorful sweets. And we have the instruction. When you have a recipe, okay, so we need to describe what are the ingredients and what are the steps or the different instructions, yes? Okay, number one, heat the oven 280 centigrades. Okay, so in that case, first one, you prepare the oven, yeah? Okay, number two, put 18 paper cases on a baking tray. Okay, so you know that tray, bandeja, yeah? Okay, number three, mix the butter and sugar in a large bowl. Add the eggs, flour, and vanilla, and stir together. Divide the mixture into the paper case cases, okay? Bake the cakes in the oven for 20, 25 minutes. Take the cakes out of the oven. Leave them to cool for 30 minutes. Mix the icing sugar, okay? In water, a large bowl to make it icing. Use the icing and sweets to decorate your cakes. And that's all. And at the end, you eat. Yeah. What is the most important things here? Okay. In that case, in some recipes, we use different abbreviations for measurements. Okay. And temperatures. Okay. Abreviaturas de medida de temperatura. For example, one TSP vanilla. Okay. One teaspoon of vanilla. Yesterday, we discussed that this one in Spanish is cucharadita. Yes. Okay. TSP teaspoon, 30, okay, ml milk. In that case is millilitre, okay, ml millilitre, 30 millilitre of milk, 225 G icing sugar. In that case, G is the abbreviation of grams. Okay, when you write capital C, 
Okay, that's mean this one are degrees, Celsius degrees. Yeah, so we say 180 degrees Celsius. Okay, this one is the temperature, hot temperature. And also, when you are creating a recipe, you use imperatives for giving instruction. For example, mix, okay, mix the butter and sugar in a large bowl. Take the case out the oven, okay? Imperatives you use when you give instruction. What is an imperative? Okay, for example, you use a verb. When I say, okay, stand up, this one is an imperative, yeah? This one is an, an instruction, or maybe it could be an advice. Okay, read carefully your notebook, please, okay? This one is an advice, so you use imperatives. That's mean when you create a recipe, the majority of the time, okay, first one starts with a verb, heat, put, mix, add, divide, bake, take, mix, use yeah that's mean we use imperatives and also we use different abbreviations okay tsp teaspoon ml millilitre g grams capital c celsius degree okay degree celsius yeah okay so now we match the abbreviation to the words g what is the meaning gram yeah okay ml what is the meaning of this abbreviation? Millilitre. Okay, ML, millilitre. Yeah, CM, what is the abbreviation? What is the centimeter. correct word? Centimeter. Okay, centimeter, yeah. Okay, uh, TSP. Teaspoon. Okay, teaspoon, yeah. In capital C? Celsius. Okay, Celsius, yeah. Okay, remember, in temperature also we have the capital F. What is the meaning in that case, capital F? This one is Fahrenheit, yeah? Exactly, this one is another measurement, okay? Excellent, so let's see. Now, this one is a recipe, okay? We try to, we don't practice, okay, in that case, yeah? Okay, this one are chocolate cookies, so only analyze the abbreviation in that case. 150 grams. Yes, okay, 100 grams butter, 125 grams sugar, one egg, okay, 25 grams milk chocolate, and one, what is this one, teaspoon vanilla, yeah, okay. And if we see, we have different verbs in imperatives, heat, mix, cut, add, drop, okay, bake. Yes, all of these kind of verbs that we use in imperative form, similar to the example that we have here in our book. Yes, okay, similar to this one. Okay, so let's see. I don't know if you have some question about this topic, no? Okay, no, so let me check. Okay, clear, like a water. Okay, let me check, uh-huh. Okay, the first chocolate was prepared in? Central America. Okay, Central America and Mexico, yes. Okay, so let's see both. Remember, not only Mexico, in both. Central America and Mexico. Okay, so let's see, next one. How many types of chocolate do we have? Three. Three, okay. Three. Dark chocolate. White milk chocolate. chocolate and white chocolate. Okay, and milk chocolate, excellent. Okay, so let's see. Um, let me see, okay, in good time, or maybe, uh, what is the century that was invented the first chocolate? 16th. Okay, 16th century, exactly. What is the name of the tree in which we obtained the chocolate? Cacao. Cacao, yes. Cacao. <laughs> okay, cacao. This one is easy. Do you remember when we went to San Andres? Yes? Yes. Okay. okay. Let me check. I don't know if you went to San Andres. Si fueron ustedes a San Andres. No me recuerdo. Ruinas de San Andres. Yo he ido, pero yo con mi familia. Okay. Creo que no, ¿verdad, chicos? Ustedes no fueron. 
Ok, fue una de las excursiones que se hizo del colegio. Creo que ustedes todavía estaban en tercer grado. Entonces creo que no fueron. Bueno, si tienen la oportunidad de ir, voy a decir en español, si tienen la oportunidad de ir, ahí hay muchos árboles de cacao. Ok, entonces ahí los pueden ver y el árbol es pequeño y el cacao se da casi en el tronquito o ya casi pegado al suelo. Entonces si tienen la oportunidad de ir a las ruinas, ahí van a ver muchos árboles de cacao. Ok, Adiós. los van a ver en vivo y en directo. Ok, bye bye. See you at night, yeah? We have a full class. O vienen a mi casa a ver los dos palos Adiós. de mi abuela. Ah, yeah. <laughs> ok, Carlos. Excelente. Ok, see you at night. Bye.